猴哥，你看什么呢？别看什么。你还说你没惦记沈浩，那你偷窥什么呢？你说谁偷窥呢？我可警告你，你现在是跟不言在一起，你别总三心二意的。别以为我不知道，你心里惦记着不言是吧？我告诉你，以后我和不言的事情你少管。手里拿的是什么？没有。你这么说，我倒是更好奇了。交出来。嗯，不要。不交？听说，好像有人很怕痒。你想干嘛？哎呀，啊，王阳，我投降了。喏，就放在这里，有本事你来抢啊！算你狠。哼，想跟我斗？老板，啊、这个怎么卖啊？哎呀，姑娘啊。真是不巧，这是人家早就定好的，真的不能让给你啊。可是我就是喜欢这个嘛。那我也没有办法呀，这个是最后一个，厂家都停产了，我调货也调了好久，才找到这一个。不好意思，算数。哎，这么巧啊！你也出来买东西？哎，董，跟你说个事儿，看好你们家大头。你什么意思啊？没什么意思呀，你们俩不是男女朋友吗？你管好他，天经地义啊。那也是我们之间的私事，跟你没有关系。是没有关系，我们俩不是好朋友吗？有这份友情存在。大头以前喜欢过沈罗，我怕他忘不了他，会伤害到你。你想多了，我们之间特别好。还有啊，我提醒你，我现在是有男朋友的人了，不要在街上跟我玩什么偶遇。哼以前喜欢过沈罗，我怕他忘不了他，会伤害到你。怎么了？受伤了？我问你，你是不是还喜欢他？你是不是还是忘不了他？你为什么要跟我在一起呢？因为我是个人，我不是台机器，我做不到说忘记就忘记的。不言，我不想骗你，其实我心里也很难受。理智告诉我，你是我生命中最挚爱的人，我们好好在一起，请你相信我。我就是需要点时间忘掉过去，忘掉他。两个人在一起最重要的是信任。我相信我们的爱情可以战胜一切，可以比任何人都幸福。你愿意跟我一起努力吗
别胡思乱想了，好不好？俊安手艺真不是盖的啊，爸！你每次来蹭饭都吃的格外干净，不过你再这样吃下去，小心变猪头被大家嫌弃哦。<笑>我不会嫌弃他的，他变成什么样我都喜欢。哎，听听听听听听，哎，饭后甜点上一个。没有，我准备和吴菊兰出去散步，享受二人世界啦。你们两个蹭饭的，识相一点，收拾干净，没问题。嗯，走吧。你说小罗和吴菊兰怎么好像没事人一样？你是唯恐天下不乱，盼着他们出事吗？我当然不是这个意思。我就是觉得，我们给小罗报了那么大一个猛料，他竟然一点反应都没有。哎，他不是没有反应，他是反应过度了。什么意思啊？我告诉他，吴菊兰瞒着他，就是希望他在剩下的日子里，能开开心心的。所以。小罗就打碎牙往自己肚子里咽，表面上还装的一副没心没肺的样子。嗯。吴菊兰，一般情侣好到了我们这种如胶似漆的地步，接下来会发生什么呀？你想说什么？我想说。我想要那个海星。好的妹子都主动向你求婚了，你还要考虑啊？小罗，其实我不管，我一个姑娘家都主动向你求婚了，你别再找借口。你要是不答应，我就打到你答应为止。这就是你的选择，这是我的决定。哪怕以后会后悔，哪怕以后我们都会痛苦。好什么好啊！你要有所表示啊！沈洛，我要娶你做我的妻子。从今以后，我们不再是恋人，我们是家人。开心的时候哭，不开心的时候也哭
，人家就喜欢哭嘛。海岛的街坊邻居，都是看着我长大的，肯定都要一起叫上的。我爸和我妈那边也要邀请一下，来不来就是他们的事了。那你那边呢？我我，我知道了，你是不是要从海里面邀请什么海龟啊、海狮啊、章鱼之类的来参加婚礼啊？他们就不必来参加陆地上的婚礼了吧？你难道听不出来我是在跟你开玩笑吗？这个千年免贪王，这么晓得我是怎么喜欢上你的？哎，别动，闭上眼睛。这叫礼尚往来。你又画了什么吴菊兰的婚礼就定在后天。哎，等等等等，这情况变化太快了吧？我我脑子都转不过来。哦，你们两个都得给我做伴娘伴郎，就这么说定了。吴菊兰只剩下两周时间，你确定要嫁给他？就是因为时间不多了，所以才着急办婚礼吗？小罗，你搞搞清楚好不好？哦，你打算刚一结婚就当寡妇啊？我就算当寡妇，我也要嫁给他。小罗，你是不是冷静下来，仔细考虑一下？谢谢你的好意，我已经考虑的很仔细了。将来在没有他的日子里，我想去回忆和他在一起的快乐时光。我不想他离开的时候留一些遗憾。我得走了，还有好多请柬要送呢。嗯、小罗呀，你的命太苦了。竟然爱上了一条鱼，还是条短命的鱼。你爱上条短命鱼也就罢了，偏偏你还那么缺心眼儿。哎，大头，我和吴菊兰要结婚了。恭喜啊！挺好的，挺好。经历这么多。终于在一起了，大头，谢谢你，你对我和吴菊兰的事那么宽容大度。过去是我太小气了，别往心里去。咱们还是好朋友嘛。话再说下去，好像有点矫情了。行了，请帖我也给你了。那我先走了，到时候你带上不言一起来。放心。我到时候一定会备上一份大礼。嗯，站长，站长，我真的着急，您得给我解决呀、啊啊！这事儿到底怎么办？别着急，一定一个说啊！哎呀，你先说，先说，我先说。站长，站长，真是中了邪了！我家的鸡不知道被什么东西给咬死了。啊，是啊，站长，他说的都是真的。我们家的鸡也是，你们家也是，他们家也是。你看，这肚子这边还有个这么大的爪印。是被什么野兽给抓的？站长，站长，您说这事到底怎么办吧？您都得想想办法呀！对呀、啊，站长，您想想办法。我家的鸡都死了吧？您真的打算跟小罗结婚？小罗突然向我求婚
我拗不过他，便答应了他。但是，虽然我下了决定，心里却忐忑。我不知道这个决定对他来说，到底是对还是不对。也不知道我大仙到来的那天，该怎么开口跟他解释。其实，小罗早就知道事情的真相了。那天我跟江医生说话。不小心被他听见了。小罗是在知道你大限将至之后，才决定要嫁给你，向你求婚的。我明白一个女人能做出这样的决定，需要多么大的勇气，和多么深沉的爱。在宁愿意为小罗牺牲的同时，他也在用自己的方式，呼应着你的爱。其实你跟小罗都知道事情的真相，但都彼此善意的隐瞒。在剩下的短暂时光里，请你们一定要快快乐乐的度过家里人都忙，所以先让我来当代表了。哦，再说了，这小罗恋爱也没告诉我们呢，这说明根本就没有把我们这些当家长的放在眼里。这倒好，突然打了个电话来，说自己要结婚了。我活了这把岁数，还是头一回听说。嗨，急是急了点儿，现在不是流行闪婚吗？还闪婚呢？他自个儿都不把恋爱结婚当回事儿，我们这些做长辈的又何必放在心上？哎，来来，我帮你拿啊，来。你是干什么的？哦，我啊，我在海岛医院工作。医生啊？哎。什么科医生？精神科。还行啊，工作还可以。曼德拉草绒叶，这是什么呀？别名独参茄、向阳花和毒苹果，含有大量的有毒成分，常被药剂师们当做制作毒药的主要材料。来，那你一个月大概能挣多少钱？阿姨呀、啊
，你问东问西问一路了，我赚多少钱跟你也没什么关系吧？这怎么会没关系啊？关系很大，好不好？将来我跟你爸年纪大了，还要你跟沈罗负责赡养我们的呀。我来赡养你们呀？啊，你弄错了，我又不是你女婿。哼，弄了半天不是你呀、啊？我什么时候说是我了？我是沈罗的发小，这不是你，你跟我叨叨一路干什么呀？你这人真逗，哪是我跟您叨叨，是您跟我叨叨。哎哎，就是他他他，哎，他就是您准女婿。走走走走哪儿去？你这刚来。阿姨，我跟你们两个说啊，他不是人，他是妖怪。我亲眼看见他，他上半截像人，下半截像鱼，还长一嘴白森森的獠牙，不知道会不会吃人。呃，小罗，这样，你让阿姨去我那儿待会儿，我跟阿姨聊聊，我那儿空气好。好好，去去去，去去你那儿，去你那儿。走走走，来去我那儿，去我那儿。哎，走走啊，走，来来快。哎，这边啊，这边啊。一般来说呀，您这种情况在临床的诊治中是极其常见的。四分之三的精神分裂者都有您这样的症状。等等，什么精神分裂？你们两个怀疑我脑子有毛病啊？那家伙真的是个怪物，是我亲眼看见的。没错。即使医生指出患者所说的事是毫无事实根据的，患者也不会放弃他们的幻想。根据您的表现，您得的应该是妄想型精神分裂。该病的患者大都有多疑、迟钝、不相信别人、妒忌心强、对人刻薄，总是喜欢活在自己的幻想里。而且发病者大多是你这个年纪的居多。我看到的真的是幻觉。阿姨，得了病不可怕，不还有我们俩吗？啊，你的病包在我们身上了。啊怎么了？这是一瓶毒药，我已经查证过了。你房里怎么会有这种东西啊？哦，这是之前安佐寄存在我这儿的，最近忙一直忘了处理。哎，你正好提醒我了，我现在就去倒掉。放心了吧，嗯，小罗和吴菊兰要结婚了，请帖都给我了。这么快，他俩就要结婚了？嗯，有情人终成眷属，也是一件高兴的事情。哎，还不抓紧时间，赶紧去挑衣服，参加婚礼的时候还要打扮的漂漂亮亮的，不能输给小罗。当然啦，快去吧。没事儿，阿姨，来来来来来，放心吧啊，不用担心。哎，小罗，阿姨来了，阿姨你回来了，哎，吃饭，来来来，快来吃饭吧。阿姨，不
不是跟你都说了吗？你那是幻觉，都是假的，你别信以为真啊。那要是没什么事儿的话，我先走了。哎呀，要真有什么事儿的话，您给我打电话行不行？行，那我先走了。拜拜拜拜。阿姨，吴局长手艺可好了，赶紧来尝尝。嗯、这一个大男人，光会做饭算什么本事啊？你是干什么的？我和小楼做些小生意，主要卖一些海岛上的工艺品。那你父母呢？我父母很早就过世了，我现在是一个人。都打算跟小洛结婚了，那房子和车总该买了吧？我们结婚后就住在这儿，反正岛上也不大嘛，车子也没必要。这弄了半天，也是个吃软饭的呀。就仗着自己长得好看，用美男计把我们家小乐迷的神魂颠倒，是不是？我没有用什么美男计。是我倒追吴菊兰，我主动跟她求婚的。你，我说你这丫头傻吗？这铁着脸倒追一个男的也就算了，还追了个吃软饭的，我真是被你气死了。要不是看在你爸的份上，我才懒得管你。你这十几年都对我不闻不问，现在倒把我当家人了。我，我还不是怕你吃亏。我可把丑话说在前头，这人是你自己挑的，事先也没经我跟你爸的同意。这结婚以后，可别在我们这再哭穷，我们也没有多余的钱救济你们。你想多了。最好是我想多了。吃软饭的口气还挺大。吴菊兰，怎么了？床又不好睡了。嗯，进来吧。嗯，哎呀，怎么回事啊你？一个姑娘家的，大晚上的往男人屋里钻，像什么话呀？这伤风败俗的事情要是传出去，你让我跟你爸的脸往哪儿搁啊？阿姨，阿姨什么阿姨？跟我回去！不像话！姑娘家家的，光懂得自爱，怎么能这样昨晚没睡好，哎，别提了。昨晚我后妈一直在给我洗脑，说什么趁现在没结婚，后悔还来得及。要是真嫁给你这样的人，以后肯定会有苦头吃的。那你怎么说的？我说，我就是要死心塌地的跟着吴菊兰啊，不管她有钱还是没有钱，是怎么样的人。就算跟着他要吃苦头，我都喜欢他，非他不可。你怎么那么傻？我才不傻呢！我男朋友长得好看，身材又好，又有内涵，还能打，还是个富可敌国的王子。我可是全天下最精明的姑娘了。谁呀、啊？你找谁呀、啊？请问，吴菊兰在吗？啊，她不在。没想到吴菊兰这臭小子，还有这么有派头的朋友
，您弄错了。我不是吴菊兰的朋友，我是他在美国的管家。请问您是？啊，我是沈罗的妈妈。您好。呃，既然吴菊兰不在，我想麻烦您。帮我把这个转交给他。哦，那我先走了。嗯，我会和他再联系的。没想到这个吃软饭的人，穷的连房子和车子都买不起，居然还有管家，还是个美国管家。这事儿实在是太诡异了。亲爱的女人被别人夺走了，还让我去参加婚礼。你给我的不是情节，你给我的是一把刀。你们再一刀一刀的捅死我！就因为我家里穷，没有人在乎，他们打我、骗我、肆意的侮辱我，直到你的出现，我才知道这个世界上除了我母亲，还有一个女人这么在乎。让你过上好日子。还敢说你不惦记什么？我告诉你，我的事情你最好少管。你根本就不喜欢不言，你为什么还要骗他？为什么还要跟他在一起？你长能耐了是吧？啊！
跟我这么说话？敢跟我这么说话？我告诉你，朱一阳，你这辈子就跟猪一样。周不言就算被我玩腻了，也怎么都轮不到你。叫你一声头哥，不愿意把你这点脏事抖落出去，但你也欺人太甚了吧？长能耐了是吧？跟我好啊,啊？不撒泡尿照照自己德行？有本事出去喊啊！啊？看别人相信你还是相信我？啊？我相信你。但有一样你赖不到我头上，沈罗爷爷走失那天，我恰恰在树林里，我亲眼看到你气死的沈罗爷爷。你敢跟踪我？空口无凭，谁会相信你？交回证据是吧？没那么容易我们俩做一个交易，这都是你教我的。什么交易